Hello students, this lecture is a continuation of the embryonic development. But just giving the quick review in the previous lecture, what we have done, that was a human reproduction part 6. During the embryonic development, by the process of a cleavage, morula and then the blastocyst is formed. So this diagram of a blastocyst you can recall, remember. This is we have done and this blastocyst undergo the implantation. Okay, but still ek bari recall le rahe. Blastocyst single layer embryo tha. That single layer of the embryo is called trophoblast because it is going to nourish the embryo when it get implanted in the wall of the uterus in the endometrium and inner cell mass which is going to form the embryo the feature embryo and a cavity which is lined by the single layer of a cell is called the blastocele means the cavity of the blastocyst is called blastocele that was the previous lecture up to the blastocyst. Starting now is with the next stage of the development is gastrulation. In the gastrulation, the transformation of the blastocyst into an gastrula takes place. Correct means gastrulation is a process of change due to which the blastocyst forms the gastrula. Means formation, development of the gastrula is called the gastrulation. So, gastrulation involves the cell movements or morphogenetic movements to form the germinal layers means can have a look to the carefully to the diagram B diagram in the gastrula some rearrangement of the cells takes place inner cell mass may say good cells niche detach ho gay that small cells we can see cuboidal cells is the hypoblast and the remaining cells of the inner cell mass also go certain rearrangement by attaining a particular new shape or the size of a cells that is called apiblast means inner cell mass do layers may divide ho gaya hai upar apiblast or niche hypoblast so means otherwise apiblast or hypoplast collectively is the two layers is now formed and it is also called collectively as the embryonic disc and this is going to form the future embryo and in a triploblastic animals or human development we are doing these two germ layers or not a germ layers exactly we can say now these two layers hypoblast or apiblast is going to form the future three germinal layers named as ectoderm, endoderm, mesoderm okay so that's I think in this in these two diagrams we can come to know the difference between the blastocyst and the gastrula Students, this diagram of gastrula is not given in your NCRT, only the blastocyst is given. But to understand the theory of the next topic or for the one more last uh, diagram, this with the help of diagram will be easy for you to understand. Whether you are going to draw it is in the board exam, it is not very important I can say. But to understand the topic, this B diagram is repeating again, is not NCRT. 
but to understand the topic of the ncrt you should go through the next three four extra diagrams just for your understanding for your objective questions also quick review is taking up blastocyst or gastrula mein kya difference hua blastocyst single layer embryo tha seventh t mein tha it undergo implantation और इसमें इनर सेल मास था उसका ऑपोजिट देखें गेस्ट्रोला में क्या हो गया टू लेयर्ड एम्ब्रियो एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया इनर सेल मास ये इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आ रहा है इससे आगे जर्म लेयर्स बनने जा रही हैं ओके क्लियर दैट्स द मेन डिफरेंस Inner cell mass contains the stem cells which have the potency to form all the tissues or the organs. That's why we are talking about that is epiblast and hypoblast. Both of them is going to form the embryo, a future embryo. Okay, so starting with the first stage, how the rearrangement or how it is takes uh, formation of the germ layer starts. First of all is the formation of endoderm. Means अगर first point है gastrulation में formation of endoderm understood the first question we have covered is name the first form germinal layer of the embryonic development. The first form germ layer is endoderm. So how it is formed? Inner cell mass flattens and it forms a layer around a blastocyst. and that is the first germinal layer is endoderm and this endoderm in contact with that embryonal knob or uh, named as epiblast also is going to form a primitive gut of the embryo and the remaining part which will gradually develop along with the trophoblast means hypoblast ke cells प्रोफोब्लास्ट के साथ साथ जब टू लेयर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और वो लेयर एंड्रोडम की क्या बनाएगी दैट इज योग सैक विच इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक फीटल मैम्ब्रेन ओके स्टूडेंट्स इन दिस फर्स्ट पॉइंट वी हैव कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोडम आर दो इन द बिगनिंग आल्सो आई हैव कवर्ड बट इट वॉज आई हैव कंसिडर्ड the difference between the blastocyst and the gastrula okay so when it is the first germ layer endoderm is formed then in the next stage we can say the remaining cells of the inner cell mass undergo the rearrangement to form the embryonic disc or epiblast means the remaining cells become long columnar now it is called embryonic disc or epiblast and this epiblast forms both mesoderm and ectoderm so again means the rest of the blastocyst is all extra embryonic means it's going to form the extra embryonic fetal membranes okay so coming to the this diagram next can have a look to the diagram first named as numbering is for the c epiblast cells trophoblast se separate ho gaye hain thode aur upar ek cavity form ho gayi hai and that cavity means in the third step what happens the formation of amniotic cavity means a space between the embryonic disc and the trophoblast correct that is shown in this c diagram the formation of amniotic cavity so when this amniotic cavity 
is formed. Then in the next stage, the formation of the mesoderm takes place. Means from the apiblast or from the embryonic disc. Between the, that is a endoderm and embryonic disc. Means at the hind end of the embryonic disc, we can say proliferated cells detach from this disc between trophoblast and endoderm to form mesoderm. Means apiblast or hypoblast ke beech mein jo ek layer banegi that will be called mesoderm. Still in the C diagram both labelings is apiblast or hypoblast hai. Kyunki abhi ye early development stages hai. Abhi humne isko ectoderm, endoderm, mesoderm exact nahi kaha. Development ho raha hai aur ye banayega aage. तो नीचे की लेयर हाइपोब्लास्ट और ऊपर एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ने बनाना है एंडोडर्म एपीब्लास्ट ने बनाना है एक्टोडर्म भी और मीजोडर्म भी लेकिन इससे पहले ऊपर एक एमनियोटिक कैविटी बन गई है और इन द डी डायग्राम यू कैन हैव अ लुक टू दैट कि एमनियोटिक कैविटी का साइज भी इंक्रीज हो रहा है डिटैचमेंट हो रही है कॉन्टीन्यूस और एपीब्लास्ट के पीछे के लास्ट पोस्टीरियर रेंज से मीजोडर्म की एक लेयर बीच में से बन जाएगी एंड व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन द फिफ्थ स्टेज देन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म जब मीजोडर्म बन जाएगा तो रिमेनिंग सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक डिस्क is going to form the ectoderm. So that is how the three germ layers is formed. सबसे पहले बना था endoderm जो hypoblast बना रहा है. फिर apiblast के cells में rearrangement होकर उसने बनाया बीच में mesoderm मतलब api और hypo के बीच में mesoderm आ जाएगा. And then last of all is the ectoderm will be formed. So now just in this diagram, D diagram, students carefully have a look to the labelings. Apiblast or hypoblast cells jo ikatthe hain. While hypoblast ke cells jo trophoblast ke saath hain. That is going to form the extra embryonic fetal membrane called the yolk sac means endoderm cells of the yolk sac it is. Yolk sac is the extra embryonic fetal membrane. Okay, that's formed and the cavity of it will be later on called as the primary yolk sac. But it is we are doing the development of the human beings early embryonic stages and the human beings this yolk sac is not filled with the yolk instead this yolk sac help in the formation of the rbc's in the early embryonic stages students why i am explaining this topic of the yolk sac or the new word theory is not given in your book NCRT, but diagram may it this word is explained can have a look to that that I will take up afterwards is extra embryonic membranes can have a look to this diagram of the human fetus within the uterus the, it is an embryo and embryo is held with the help of the yolk sac to the placenta okay so how this yolk sac so coming to the next extra embryonic or the fetal membranes although this topic is not in your NCRT but to understand the previous diagram of your book NCRT this topic you should go through and this topic or 
the diagram of this diagram of extra embryonic fetal membranes is the requirement in your next chapter of reproductive health under the topic is amniocentesis a method to determine the sex of a fetus is amniocentesis in the reproductive health there also you can draw this diagram for the topic is repeating amniocentesis so extra embryonic fetal membranes are four in number outermost is the chorion that's number one number two is the amnion number three is yolk sac and the number four is the allantois okay so now these four extra embryonic membranes how that it is formed now we can have again the comparison or how it is formed with the previous diagram of that uh, gastrulation the last diagram of the gastrulation if you remember was the apiblast or a hypoblast this apiblast or a hypoblast is going to form the embryo this is a red color i have shown in this diagram is the embryo okay and above in the previous diagram again we have done above that apiblast is amniotic cavity same you can notice here the above the red color embryo is the amniotic cavity means amnion ke andar jo space hai that space is amniotic cavity and that space is filled with the fluid called amniotic fluid and over it which was in the previous diagram we have done whether it was a blastocyst or a gastrulation the outermost layer was a trophoblast which is now going to form as a, or called as a chorion chorion is formed from the trophoblast so again can have a look to the previous diagram hypoblast ke niche jo cells hain that is forming the yolk sac aur fir uske andar uski cavity hai yolk sac ki theek hai same is here means red color embryo ke niche jo do structures ban rahe hain that is a endoderm in origin named as yolk sac and allantois is it okay so if you see it seems to be this diagram of extra embryonic fetal membranes is complicated how to draw it now we can have it in the stages if we will take up the first of all a red color embryo is there and below that jo second layer ban rahi thi trophoblast ke andar that is going to form the yolk sac but this yolk sac for just a drawing sake i am draw, giving you here is a separately now how to draw pehle aapne red color embryo bana lena hai uske niche ye do extra embryonic fetal membranes ban rahi hain one is yolk sac and other is allantois yolk sac mein yolk nahi hota hai birds mein hota hai yolk but human beings mein it is the site for blood cell formation okay that is a yolk sac the second layer is second extra embryonic layer below the embryo is allantois understood embryo ka sabse pehle endoderm bana tha endoderm se gut banta hai elementary canal so allantois a sac like structure from the gut of an embryo near the yolk sac hi hai ye bhi और ये भी रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर हो रहा है और ये दोनों ही क्या करती हैं अम्बिलीकल कॉर्ड बनाती हैं जो इसको कनेक्ट करेगा और इसके थ्रू ब्लड वैसल जाती हैं टू द प्लेसेंटा जैसे रिपीटिंग ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या बनाते हैं अम्बिलीकल कॉर्ड 
जो आपकी एन बुक का डायग्राम है इसको आप रिवर्स उल्टा कर दें तो यू कैन नोटिस दैट कि इट इज यू कैन हैव अ लुक ये आपके एन का डायग्राम आ गया सो so, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो देन वी कैन नोटिस ये दोनों क्या बना रही हैं आम्बिलीकल कॉर्ड इज इट ओके आम्बिलीकल कॉर्ड से एम्ब्रियो कनेक्टेड है टू द प्लसेंटा उसको अभी अलग से भी टेकअप कर लेंगे हम क्लियर द थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मैम्ब्रेन इज एमनियन जो एम्ब्रियो के ऊपर है ऐसे ठीक है अगेन अगर हम बुक की बात करें तो उसको ये अपसाइड डाउन करें तो फिर इन्वर्टेड बन जाएगा यहाँ पर कैन एवर लुक उल्टा कर दिया इसको तो ये सारी कैविटी कौन सी आ गई एमनियोटिक कैविटी एमनियन मैम्ब्रेन है और कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी और उसके अंदर फ्लूड है कॉल एमनियोटिक फ्लूड मीन्स एमनियन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अ स्पेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एमनियन इज कॉल एमनियोटिक कैविटी एंड विच इज फिल्ड विद वॉटरी फ्लूड विच इज सिक्रिएटेड बाय बोथ द मैम्ब्रेन एज वेल एज द एम्ब्रियो इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन मतलब ड्राइंग ऑफ द एम्ब्रियो से ड्राइंग ऑफ द एम्ब्रियो को प्रिवेंट कर रहा है ड्राई नहीं होने देता की बेटा मॉइस्ट एंड आल्सो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिव क्वेश्चन दैट एब्जॉर्ब अ शॉक फ्रॉम दिस एम्यूनियोटिक एविटी बेटा मैंने अभी जैसे बताया पहले कि ये आपका फोर्थ चैप्टर में आएगा इस एमनियोटिक एविटी से फ्लूड इज टेकन एमनियोटिक फ्लूड एंड दैट फ्लूड हेल्प इन दैट इज चेकिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड और इवन द क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज और एनी टाइप ऑफ द एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स मेटाबॉलिज्म का हो चाहे जेनेटिक और कंजेनिटल बाय बर्थ कोई डिसऑर्डर्स हो इस फ्लूड से चेक किया जा सकता है ठीक है ये फ्लूड है एमनियोटिक फ्लूड बट इस टेस्ट को जिसको बताया था शायद आपको नाम एमनियोसेंटेसिस ये बैंड है क्योंकि इसका मिस यूज हो रहा था टू ब्रिंग अबाउट द फीमेल फीटस आइड्स एबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटस तो इसके ऊपर बैन है इस टेस्ट के ऊपर ओके नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज नेम दैज जो कंप्लीटली एम्ब्रियो को सराउंड कर रही है जो ट्रोफोब्लास्ट ही थी अब उसका नाम हो गया कॉरियन और जो प्लसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है अंडरस्टूड द मेन फंक्शन ऑफ इट इज द प्रोटेक्शन द मेन फंक्शन ऑफ इट विल बी द प्रोटेक्शन इट इज सो अगर हमें ये चारों फीटल मैम्ब्रेन्स समझ आ गया है आल दो बेटा ये डायग्राम नॉट एन सी आर टी गेस्ट्रोलेशन के भी डायग्राम्स एन सी आर टी के नहीं है नहीं रिक्वायर्ड आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक फीटर मैम्ब्रेन्स के भी का भी डायग्राम आपको नहीं रिक्वायर्ड है स्कूल और बोर्ड एग्जाम बट इन टॉपिक्स को जो एन सी आर टी की रिटर्न डिस्क्रिप्शन के टॉपिक्स को समझने के लिए ये डायग्राम्स के बिना नहीं समझ आएगा ठीक है नाउ ओवरऑल अगर लुक करें फॉर दैट इज द फर्स्ट ये जो हम बिगनिंग से बार बार बोल रहे हैं कि ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है या नहीं है वो आई नेवर यूज टू से वेन एवर आई स्टार्ट विद एनी ऑफ द टॉपिक आई गिव हाई वेटेज टू द टॉपिक बिकॉज इन द बोर्ड एग्जाम इन बायो बेटा दैट्स द थ्री सेट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इज देयर और उसमें मे बी टेन ट्वेंटी थर्टी परसेंट द चेंजेस इज देयर इन द क्वेश्चन मे बी एक एक चैप्टर के तीन क्वेश्चंस तीनों सेट्स में डिफरेंट आ गए तो हमारा तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा सो दैट्स व्हाई यू कांट लीव एनी डायग्राम एनी टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सो फिर से अब इस डायग्राम को ही अगर हम टेकअप करें कि ह्यूमन फीटस विद इन द यूटरस एनसीईआरटी डायग्राम है ये ठीक है सो इस डायग्राम में अगर आपने अब इस डायग्राम को कवर कर लिया है तो ये एम्ब्रियो आ गया योगसैक और एलेंटॉइज ने क्या बनाया है अम्बिलीकल कॉर्ड को योगसैक लेबलिंग किया हुआ है द अदर लेबलिंग इट शुड भी जो एक और प्रोजेक्शन बन रहा है जो क्या होगा जिसको लेबलिंग किया हुआ है बुक में अम्बिलीकल कॉर्ड विद इट्स ब्लड वैसल्स एक्चुअली इट इज एलेंटॉइज एलेंटॉइज एंड योगसैक दोनों बनाते हैं अम्बिलीकल कॉर्ड 
ये फीटस की नेव से कनेक्टेड होता है और ये अम्बिलीकल कॉर्ड से एम्ब्रियो अटैच होता है प्लसेंटा से और प्लसेंटा का कॉरियोनिक और प्लसेंटल विलाई ये कौन सी लेयर बना रही है सबसे बाहर देखिए लाइट थोड़ा ग्रेश कलर है इज द कॉरियन है बेटे अब ग्रे और अंदर की लाइन में मतलब एक एमनियन एम्ब्रियो के बाहर जो एक ब्राउन कलर का शेडेड पार्ट जा रहा है ये एमनियन बना हुआ है और उसकी एम्ब्रियो की कैविटी का नाम क्या होगा एमनियोटिक कैविटी दिस इज नॉट डन इन द बुक लेबलिंग नहीं है आप इस डायग्राम के कंपैरिजन में इसको आप देख सकते हो कि एमनियोटिक कैविटी है और कॉरियन जो बाहर की लाइन है जिनने क्या बनाया है प्लसेंटल वेलाए और कॉरियोनिक वेलाए कॉरियन क्या बनाता है प्लसेंटा और इवन दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है जो पहले थे ट्रोफोब्लास्ट दे प्रोड्यूस दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी ओनली इज ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेटोट्रोफिन हार्मोन और ये ह्यूमन कॉरियोनिक एस एच सी जी ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिपीटिंग एब्रीविएशन एच सी जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है ट्रोफोब्लास्ट लेकिन ट्रोफोब्लास्ट ने बाद में क्या बना दिया कॉरियन कॉरियन ने बाद में क्या बनाया प्लसेंटा आई एम अगेन ऑन द सेम डायग्राम पर हूँ आपके एन सी आर टी के बेटा रिकॉर्ड ले रहे हैं पीछे से आप ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस इसी डायग्राम से आपको बता रहे हैं ये पॉइंट और अंडरस्टूड प्लसेंटा फिर प्रोड्यूस कर रहा है एच सी जी और ये एच सी जी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है जैसा कि क्या था एल एच मतलब इसने किसको मेंटेन करना है कॉर्पस ल्यूटियम को टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरॉन क्लियर इतना बड़ा जो सारा ग्रे लाइट कलर बाहर की तरफ आ रहे हैं प्रोजेक्शंस यूटराइन वॉल में फिक्सिंग हो रही है फिक्सिंग के लिए ये पूरा फीटस की मेम्ब्रेन्स है और उसके अंदर एम्बेडेड है यूट्रस के अंदर सो so, ये प्रोड्यूस कर रहा है अब हारमोन इज प्रोजेस्टेरॉन सो जब प्रोजेस्टेरॉन ही एज यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेस रिट्री फेस में आता है हारमोन सो अंडरस्टूड है इस फेस में प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा सिक्रीशन सिक्रीशन के लिए कैन नाउ नोटिस इज डायग्राम में मैंशन है कि बर्थ के नाल में सर्विक्स विद वजाइना फॉर्म द बर्थ के नाल वहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है अ प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडरस्टूड है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन शुरू हो गई प्लग आ गया मैंसूरेशन स्टॉप रहेगी इसी हारमोन ने वीकेंड से जब अगर आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन तो क्या नहीं हो रहा इन द नाइन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी नो मैंसुरेशन और एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करके रखना है थिक करके रखना है और म्यूकस प्लग की तरह उसको मतलब ब्लॉक कर देना है सर्विक्स और वजाइना रीजन पे सो ना विद दिस डिस्क्रिप्शन आई थिंक दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है बस दिस डायग्राम एन सी आर टी बुक सो बेटा टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ओनली वी हैव टेकन सो मच डिस्क्रिप्शन इग्नोर नहीं करें क्योंकि ये अगले चैप्टर में भी रेफरेंस के लिए चाहिए तो इट वॉज ऑल इज वेरी इम्पॉर्टेंट ओके राइट कमिंग टू द नेक्स्ट इज